ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഉള്ള ബെലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ള് കണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പാലിൽ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഇതേപോലെ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ അതായത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് പാലാണെങ്കിൽ ഒരു കവർ പാൽ ഫുള്ളെടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതോടൊപ്പം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം ആവശ്യമുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പാൽ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സില്ലേ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്ന ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതാ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിന് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാനാണ് പോണത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതൊരു ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ടൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അല്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറ് ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കറുത്ത കളറാവരുത് അപ്പോൾ അതൊരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് പരുവാവും ഇനി ഇതൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നിരത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കട്ടിയാവും അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കട്ടിയായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒരു വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ എല്ലാം ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഐസ്ക്രീം വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്യാരമൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഇല്ലേ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതില്ലേ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസും കൂടി ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ